ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபை தமிழ் நான் உங்கள் சிந்தில்நாதன் பயாலஜி சென்டம் பேட்ச்சில் நம்ம ஒரு சின்ன சப் டாபிக் இப்போ பார்த்தர்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்போ மிக்சிஸ் இதுலேருந்து ஒரு ஒன் மார்க்கோ டூ மார்க்கோ த்ரீ மார்க்கோ ஏன் ஃபைவ் மார்க்கோ கூட வரலாம் ஏதாவது ஒரு கொஷின் இந்த டாப்பிக்லேருந்து கண்டிப்பாக கேட்பாங்க அதனால தான் இதை நம்ம பயாலஜி சென்டம் பேட்ச்சில் இந்த சப் டாப்பிக்கை இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பார்க்குறோம் ஓகே அப்போ அப்படிங்கிற டேமுக்கு நம்ம மீனிங் புரிஞ்சுக்கணும் அப்போன்னு வந்துட்டாலே அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது இல்லைன்னு அர்த்தம் இங்கே அப்போவில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அதுக்கப்புறம் மிக்சிஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க மிக்சிஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஃப்யூஷன் ஆஃப் மேல் கேமிட் அண்ட் ஃபீமேல் கேமிட் அது கிடையாது அது நடக்காது அது தான் அப்போ மிக்சிஸ் அது இல்லாமல் எங்கே வந்து உங்களுக்கு சீட் ஃபார்மேஷன் நியூ பிளான் ஃபார்மேஷன்லாம் இருக்குது அதை வந்து நம்ம அப்போ மிக்சிஸ் மோ அதுதான் <laughs> So, both male and female gamete fuse ஆகி வந்து நார்மல் ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்து அது ஆம்பி மிக்சிஸ் அண்ட் வேற எவர் ரீப்ரொடக்ஷன் டஸ் நாட் இன்வால்வ் யூனியன் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமிட் தென் இட் இஸ் கால்டு அப்போ மிக்சிஸ் ஏன்னா மிக்சிஸ்னா யூனியன் ஃபியூஷன் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமிட் வித்தவுட் வித்தவுட் தேர் இஸ் நோ டஸ் நாட் இன்வால்வ் யூனியன் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமிட்னா அப்போ வந்துடும் அப்போனா இல்லைன்னு அர்த்தம் ஓகே த டேர்ம் அப்போ மிக்சிஸ் இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது யாருன்னா விங்க்ளர் இன் த இயர் நைன்டீன் நாட் எயிட் இட் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் த சப்ஸ்டிடியூஷன் சப்ஸ்டிடியூஷன்னா பதில் யாருக்கு பதில் சப்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் த யூஷுவல் செக்ஷுவல் சிஸ்டம் ஆம்பி மிக்சஸ்க்கு பதிலாக நடக்கிறது பை அ ஃபார்ம் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் விச் டஸ் நாட் இன்வால்வ் மியாசிஸ் அண்ட் சின்கேமி இந்த ரெண்டும் இன்வால்வ் ஆகாது ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க எந்த ரீப்ரொடக்ஷனில் எந்த ஃபர்டிலைசேஷனில் எந்த சீட் ஃபார்மேஷனில் மியாசிஸ் அண்ட் சின் கேமி நடக்காது மியாசிஸ்னால் ரிடக்ஷன் டிவிஷன் செல் டிவிஷன் கேமிட் ஃபார்மேஷன் அண்ட் சின் கேமி அப்படின்னா ஃபியூஷன் ஆஃப் கேமிட்ஸ் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கேமிட்டும் நடக்கல ஃபியூஷன் ஆஃப் கேமிட்டும் நடக்கல ஃபார்ம் ஆனால் தானே இங்கே ஃபியூஷன் ஆகும் இது ரெண்டும் நடக்காமல் இருக்கிறது அப்போ மிக்சிஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே மகேஸ்வரி மகேஸ்வரிங்கிறவங்க ஒரு சயின்டிஸ்ட் அவர் ஒரு ஆண் தான் பெண் நேம்னு நினச்சிக்கூடாது அவர் ஒரு ஜென்ஸ் தான் ஓகே மகேஸ்வரி இன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி கிளாஸிஃபைட் அப்போ மிக்சிஸ் இன் டூ டூ டைப்ஸ் ரெக்கரண்ட் அண்ட் நான் ரெக்கரண்ட் ஸோ ரெக்கரண்ட்னா என்ன நான் ரெக்கரண்ட்னா என்ன அது இப்போ பார்த்தலாம் ரெக்கரண்ட் அப்போ மிக்சிஸ் அப்படிங்கிறது இட் இன்க்ளூட்ஸ் வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ஏ கேமோஸ் பர்மி ஏ கேமோஸ் பர்மினா என்ன கேமிட் ஃபார்மேஷனும் இருக்காது அந்த ஸ்பர்ம்னா மேல் கேமிட் அதை தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணாங்க ஸோ கேமிட் ஃபார்மேஷன் இருக்காது அதான் ஆப்சன்ட் ஏ சப் ப்ரீஃபிக்ஸில் முன்னாடி வந்துருச்சுன்னா ஆப்சன்ட்னு அர்த்தம் வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் இருக்கும் கேமிட்ஸ் ஃபார்மேஷன் அதெல்லாம் இருக்காது ஓகே இதில் வந்து பாருங்கள் அது இல்லாத ஒரு மெத்தட் ஏ கேமோஸ் பர்மி ஸோ ரெக்கரண்ட் அப்போ மிக்சிஸில் ரெண்டு டைப் இருக்குது வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் இருக்குது ஏ கேமோஸ் பர்மி இருக்குது ரெண்டையும் டீட்டெயிலாக படிப்போம் நான் ரெக்கரண்ட் அப்போ மிக்சிஸ்னால் என்னென்னு டீட்டெயிலாக கொடுத்துட்டாங்க அதில் ஃபர்தர் டைப் இல்லாததுனால நான் ரெக்கரண்ட் அப்போ மிக்சிஸ் இந்த ரெண்டு லைனோட முடிஞ்சு போச்சு ஹேப்ளாய்டு எம்ப்ரியோ சாக் டெவலப்டு ஆஃப்டர் மியாசிஸ் டெவலப்ஸ் இன் டு ஏ எம்ப்ரியோ வித்தவுட் ஃபர்டிலைசேஷன் அவ்வளோதான் நான் ரெக்கரண்ட் அப்போ மிக்சிஸ் இதோட முடிஞ்சிருது நம்ம ரெக்கரண்ட் அப்போ மிக்சிஸ் தான் டீட்டெயிலாக படிக்கணும் டைப்ஸ் எல்லாம் படிக்கணும் நான் ரெக்கரண்ட் அப்போ மிக்சிஸ்னா என்ன ஹேப்ளாய்டு எம்ப்ரியோசாக் யூஸ்வலாக ஹேப்ளாய்டு எம்ப்ரியோசாக் தான் வரும் மியோசிஸ் நடந்து ஃபார்ம் ஆகிடுது அதில் இருந்து உங்களுக்கு ஃபர்டிலைசேஷன் அதாவது ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்காமல் வித்தவுட் ஃபர்டிலைசேஷன் எம்ப்ரியோ டெவலப் ஆனிச்சுன்னா அதுக்கு பேர் நான் ரெக்கரண்ட் அப்போ மிக்சிஸ் ஸோ ஹேப்ளாய்டு எம்ப்ரியோசாக் உங்களுக்கு மியாசிஸ் நடந்து ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு எம்ப்ரியோசாக் மியாசிஸ் நடந்தால் ஃபார்ம் ஆகும் அது வரைக்கும் இட் வெண்ட் குட் கரெக்டாக போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ஃபர்டிலைசேஷனே நடக்காமல் எம்ப்ரியோ டெவலப் ஆனிச்சு ஹேப்ளாய்டு எம்ப்ரியோ சாக்கில் டெவலப் ஆனிச்சு அப்படின்னா அதாவது எம்ப்ரியோ டெவலப் ஆனிச்சு அப்படின்னா அது நான் ரெக்கரண்ட் அப்போ மிக்சிஸ் வேலை முடிஞ்சுது இப்போது ரெக்கரண்ட் அப்போ மிக்சிஸ் மட்டும் டீட்டெயிலாக படிப்போம் ஓகே இப்போ ரெக்கரண்ட் அப்போ மிக்சிஸ்னா என்ன சாரி சாரி ரெக்கரண்ட் அப்போ மிக்சிஸ் இந்த ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்க ரெக்கரண்ட் அப்போ மிக்சிஸ் த்ரீ மார்க்கில் கேட்டாங்கன்னா அந்த ஃப்ளோ சார்ட்டை எழுதி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியதான் ரெக்கரண்ட் அப்போ மிக்சிஸில்
அட்வான்டிவ் எம்ப்ரியானி டிப்ளோஸ்போரி அப்போஸ்போரின்னு மூணாக பிரிக்கிறாங்க அப்போனாலே நமக்கு தெரியும் வித்தவுட் வித்தவுட் ஸ்போர் யார் இங்கே மெகா ஸ்போர் மதர் செல் இல்லாமல் நடக்கிறது அதுதான் அப்போஸ்போரி ஓகே இல்லாமல்னு அர்த்தம் அப்போனா ப்ரீஃபிக்ஸில் வந்தால் சரி இப்போது வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன்னா என்ன Plants propagate by any part other than seed. இது நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் படிச்சிருக்கோம் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன்ல பல்பில்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரிட்டிலேரியா இம்பெரியாலிஸ் அப்படிங்கிற பிளான்ட் பல்ப்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் அல்லியம் ஆனியன் பிளான்ட் வெங்காயம் ரன்னர்க்கு எக்ஸாம்பிள் மென்தா அல்வின்சிஸ் சக்கர்க்கு எக்ஸாம்பிள் கிரைசாந்திமம் இதெல்லாம் நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கணும் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஏ கேமோஸ் பொமிக்கு வரும் ஏ கேமோஸ் பொமியில் மூணு டைப் இருக்குது அட்வான்டிவ் எம்ப்ரியானி டிப்ளோஸ்போரி அப்போஸ்போரி ஏ கேமோஸ் போரிங்கிறது என்ன இட் ரெஃபர்ஸ் டு த ப்ராசஸ் பை விச் எம்ப்ரியோஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு பை எலிமினேட்டிங் எலிமினேட்டிங்னால் ரிமூவ் பண்ணுறது வித்தவுட் மியாசிஸ் அண்ட் சின்கேமி இது ரெண்டும் இல்லாமல் எம்ப்ரியோ டெவலப் ஆனிச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஏ கேமோஸ் பொமி ஃபஸ்ட்டு ஏ கேமோஸ் பொமியில் அட்வான்டிவ் எம்ப்ரியானி பார்க்குறோம் நம்ம அட்வான்டிவ் அட்வான்டீஷியஸ் அப்படின்னாலே ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஒரிஜினலாக ஃபார்ம் ஆகிற இடத்த விட்டுட்டு வேறு இடத்துல ஃபார்ம் ஆனால் அதுக்கு பேர் அட்வான்டிவ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அட்வான்டீஷியஸ் ரூட்னா என்ன ரூட்டு ரேடிக்கல்லேருந்து டெவலப் ஆகணும் ரேடிக்கலை விட்டுட்டு இந்த எம்ப்ரியோவில் ரேடிக்கல் இருக்குல்ல அதுலேருந்து ரூட் வந்தால் ஒரிஜினல் ரூட் அதை விட்டுட்டு வேறு எங்கேயாவது ரூட் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் அட்வான்டீஷியஸ் ரூட் பட்டு நோடல் ரீஜனில் வரணும் நோட்ஸ் கணு பகுதிகளில் வரணும் ஸ்டெம்மில் கணு பகுதியை விட்டு வேற எங்கேயாவது பட்டு மொட்டுகள் வந்தால் அது அட்வான்டேஷியஸ் பட்ஸ் அப்போ எம்ப்ரியோ எங்கே வரணும் அட்வான்டிவ் எம்ப்ரியானி எம்ப்ரியோ சாக்கில் தான் எம்ப்ரியோ டெவலப் ஆகி வரணும் ஜைகோட்லேருந்து டெவலப் ஆகி வரணும் அதுதான் எம்ப்ரியோ அட்வான்டிவ் எம்ப்ரியோனினா ஜைகோட் இல்லாமல் வேற எங்கேயாவது வந்து எம்ப்ரியோ டெவலப் ஆக போகுது அது அட்வான்டிவ் எம்ப்ரியானி அண்ட் எம்ப்ரியோ அரைஸ் டைரக்ட்லி ஃப்ரம் டிப்ளாய்ட்ஸ் போரோஃபைட்டிக் செல் எய்தர் ஃப்ரம் நியூ செல்லஸ் ஆர் இன்டக்யூமெண்ட் ஜைகோட்லேருந்து எம்ப்ரியோ டெவலப் ஆகாமல் இங்கே எம்ப்ரியோ எதுலேருந்து வருது நியூ செல்லஸில் இருந்தோ அல்லது இன்டக்யூமெண்ட் செல்லில் இருந்தோ ஃபார்ம் ஆகுது என்ன சார் நியூ செல்லஸ் இன்டக்யூமெண்ட்ஸ் ஓவியூலோட ஸ்ட்ரக்சர் படிச்சிருப்பீங்க இந்த ஓவியூல நமக்கு என்ன ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இந்த ரெண்டு கவருக்கு பேர் இன்டக்யூமெண்ட்ஸ் நடுவுல இருக்க டிஷ்யூக்கு பேர் நியூ செல்லஸ் இதுல டிப்ளாய்ட் செல்ல இருந்து டைரக்டா எம்ப்ரியோவே டெவலப் ஆயிடுது எம்ப்ரியோ சாக் வரல எம்ப்ரியோ சாக்குக்குள்ள தான் எம்ப்ரியோ டெவலப் ஆகணும் இங்க எம்ப்ரியோ சாக்கே ஸ்கிப் ஆயிடுச்சு டைரக்டா எம்ப்ரியோ நியூ செல்லஸ் இருக்க ஒரு செல்ல இருந்து இன்டக்யூமெண்ட்ல இருந்து ஒரு செல்ல இருந்து எம்ப்ரியோவே டெவலப் ஆயிடுச்சுனா அதுக்கு பேர் அட்வான்டிவ் எம்ப்ரியானி இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு ஸ்போரோஃபைட்டிக் பட்டிங் னு சொல்வாங்க ஏனா ஸ்போரோஃபைட் அப்படிங்க டிப்ளாய்ட் செல்ஸ் பிளான் பாடியில் இருந்தால் அதை ஸ்போரோஃபைட்டிக் செல்வாங்க அதில் இருந்து நமக்கு எம்ப்ரியோ டெவலப் ஆகிறதுனால ஸ்போரோஃபைட்டிக் பண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிகாஸ் கேமிட்டோஃபைட்டிக் ஃபேஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஆப்சன்ட் அட்வான்டிவ் எம்ப்ரியானியில் கேமிட்டோஃபைட்டிக் ஃபேஸ் கம்ப்ளீட்லி ஆப்சன்ட் எக்ஸாமில் பப்ளிக் எக்ஸாமில் ஒன் மார்க் கொஷின் நோட் பண்ணுங்க இது ஒன் மார்க் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் மார்க் அட்வான்டிவ் எம்ப்ரியானியில் கேமிட்டோஃபைட்டிக் ஃபேஸ் கம்ப்ளீட்லி ஆப்சன்ட் மற்றதுலலாம் கிடையாது அட்வான்டிவ் எம்ப்ரியோஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் எக்ஸாம்பிள் சிட்ரஸ் அண்ட் மேஞ்சிஃபரா சிட்ரஸ்லேயும் மேஞ்சிஃபராலையும் அட்வான்டிவ் <laughs> டைரக்டாக நியூ செல்லஸில் இருந்தோ இன்டக்யூமெண்ட்டில் இருந்தோ டிப்ளாய்ட் செல்லு எம்ப்ரியோவே டெவலப் பண்ணிடுது எம்ப்ரியோ சாக்கே வரல அதான் அட்வான்டிவ் எம்ப்ரியானி டிப்ளோஸ் பொறியிலையும் அப்போஸ் பொறியிலையும் எம்ப்ரியோ சாக் வரும் ஆனால் டிஃப்ரெண்ட்டாக வருது என்ன டிப்ளோனா என்ன டை டிப்ளாய்டு எம்ப்ரியோ சாக் வருது டை டிப்ளாய்டு டிப்ளாய்டு எம்ப்ரியோ சாக் வருது மெகா ஸ்போர் மதர் செல்ல இருந்து வித்தவுட் மியாட்டிக் டிவிஷன் டியோ மியாசிஸ் நடந்தால் தான் மெகா ஸ்போர் மதர் செல் டிப்ளாய்டாக இருக்கிறது ஹாப்ளாய்டாக மாறும் மியாசிஸ் நடக்கல மெகாஸ்போர் மதர் செல் டைரக்டா டிப்ளாய்டு எம்ப்ரியோ சாக்க டெவலப் பண்ணா டிப்ளோ ஸ்போரி மறந்துடாதீங்க டை டை ஞாபகம் வச்சுங்க டிப்ளோ டிப்ளாய்டு டிப்ளோ ஸ்போரி டிப்ளாய்டு எம்ப்ரியோ சாக் எதுல இருந்து டெவலப் ஆகுது மெகாஸ்போர் மதர் செல்ல இருந்து டெவலப் ஆகுது ஏன்னா அங்க மியாசிஸ் நடக்கல எக்ஸாம்பிள் யூபட்டோரியம் அண்ட் ஈர்வா ஈர்வா ஓகே அப்போ ஸ்போரினா என்ன வித்தவுட் ஸ்போர் வித்தவுட் இன்வால்வ்மெண்ட் ஆஃப் த ஸ்போர் முதல்ல பாருங்கள் ஸ்போர் இன்வால்வ் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருப்பான் ஆனால் எல்லாம் நாசமாக போச்சுமா பாருங்களேன் மெகா ஸ்போர்
கிராஜுவலி டிஸப்பியர் நாலுமே டிஸப்பியர் ஆகிடுச்சு மெகாஸ்போர் மதர் செல்ல மியாசிஸ் நடந்து நாலு மெகாஸ்போரும் இல்லாமல் போயிடுச்சு ஒன்றுமே இல்லை இப்போது இப்போ ஸ்போர்ஸே இல்லை நோ ஸ்போர்ஸ் அதான் அப்போ ஸ்போர்னா வித்வுட் ஸ்போர் A new cell or cell becomes activated and develops into diploid embryo sac. Rendu lemme diplospori, apospori, rendu lemme diploid embryo sac. Thaan, enna apospori ila megaspore mother cell lemme yasis nadandu 4 megaspores form ayi, 4 me dead ayi. Adukkapura new cell lesle arukka diploid cell, diploid embryo sac ka develop pavudu. Adu thaan apospori. This type of apospori is also called somatic apospori. Somatic na body cell lehendu varudu. Somatic na body cell. Example, Hyeratium and Parthenium. Hyeratium and Parthenium. So, this is what we will see. Then, Apomixis is the formation and fusion of gamete. Meiosis is the same as the Aposporium. The first thing we told is Winkler. Maheswari is the Apomixis and Recurrent and Non-Recurrent. In the Recurrent Apomixis, there is Vegetative Reproduction and A-Gamospermy. Non-Recurrent is the Haploid Embryo Sac. The Meiosis is the Haploid Embryo Sac. The Haploid Embryo Sac is the Embryo Fertilization. That is the Non-Recurrent Apomixis. The Embryo Sac is the same as without fertilization. Next, the Recurrent Apomixis is the same as Vegetative Reproduction and A-Gamospermy. मेरे रेंडो कुड़ करांगे ए गेम उस पर मिला एडवांटिव एम्ब्रियानी डिप्लोस पोरी अपोस पोरी ने मूना पिरी करांगे एडवांटिव एम्ब्रियानी ना एम्ब्रियो सैक किल्ला में जाइगोट किल्ला में वैर असली लंदी एम्ब्रियो वे डेवलप आउंगे रो एम्ब्रियो सैक वरवे वरा द एडवांटिव एम्ब्रियानी ला बट इवंगे र and the example bulbils, fritillaria, imperialis, bulbs na allium, runner na mentha, arvinensis, sucker na chrysanthima, that's the example that you can get. Then cutting, grafting, sucker, bulb. In A game of sperm, we have meiosis and syngamio eliminated, removed. Adventive embryoni, we have to say, this embryo sac is not a farm, new cellless, or an integument, or a deployed cell, embryo is developed. That's the name of the sporophytic budding. Example Citrus and Mangifera Diplospori is the Diploid Embryo Sac Megaspore Mother Cell is direct to the Meiosis Eupatorium and Erba Then Apospori is the Megaspore Mother Cell Meiosis is the 4 Haploid Megaspore Mother Cell is the 4 डिसअपियर आए रची। ये पो न्यू सेल्स लाये इन्दे एक सेल ले एक्टिवेट आई डिप्लाइड एम्ब्रियो सैक का फॉर्म पन रची। ये द वन्दे नम्मे अपोस्पोरी अपडिंग रो सोमेटिक अपोस्पोरी नो जोल वो एग्जाम्पल हाइरेशियम एंड पार्थिनियम। नल्ला नियाबो अच्छीकला नल्ला पढ़ीकला इन्द टॉपिक लंदे वन मार टू मार्क थ्री मार्क फाइव मार्क ये दाउद और हेडिंग ले क्वेश्चन नम्बर एक्सपेक्ट पन रहो अरे नल्ला पढ़ चुके हैं तो इंद्र वीडियो उनको हेल्पफुल आंदा लाइक शेयर कमेंट पन गे अर्थ बायोलॉजी सेंटम बैच और इन्होर वीडियो वाला ना उनको ला मीट पन रहे थैंक यू सो मच टेक केयर बाय सी यू योर सपोर्ट इस आवर स्ट्रेंथ